ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇറ്റ്സ് മിനി മീ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ആഗ്നേസ് ഹ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ബേബീസിൻ്റെ ഹെഡ് ബാൻസ് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള പഴയ ക്ലോത്ത്സ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് വൺ ഇയർ വരെയുള്ള ബേബീസിന് നമ്മൾ എലാസ്റ്റിക് വെച്ചിട്ടുള്ള ഹെഡ് ബാൻസ് മാക്സിമം അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് സോ നമുക്ക് ടാങ്ക് കളയണ്ട ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദ വീഡിയോ ഈ ഒരു ഹെഡ് ബാൻഡ് ചെയ്യാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ടീഷർട്ടിൻ്റെ സ്ലീവിൻ്റെ ഇത്രയും പോർഷനും പിന്നെ കോളറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഈ സ്ലീവിൻ്റെ ഇത്രയും ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഇതുപോലെ രണ്ട് പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ഒരു മൂന്ന് പ്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം പിന്നെ ഈ ഒരു കോർണർ സൈഡ് രണ്ട് സൈഡിലും ഈ കോർണർ സൈഡ് കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുന്നിയെടുക്കാം ഇനി ബാക്കി വരുന്ന ഈ പോർഷൻ ജസ്റ്റ് നീറ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് പീസും ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ ഈ രണ്ട് പോർഷനും കൂടെ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് വെച്ച് തുന്നി കൊടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ജസ്റ്റ് സെയിം ബനിയൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പ്ലേസ് എടുത്തിട്ട് ആ ഒരു സെൻറ്റർ പോർഷൻ കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ ഇത്ര ലെങ്ത് ഉള്ള സെയിം ബനിയൻ്റെ തുണിയെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു അറ്റത്തായിട്ട് ഒരു കെട്ടിട്ടിട്ട് നമ്മൾ അതിന് ചുറ്റും ഈ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒന്നും കൂടെ ചുറ്റി കൊടുക്കുക ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഞാനിവിടെ ഫാബ്രിക് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യണേ ഗ്ലൂ കണ്ണായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പം നമുക്ക് ഏകദേശം ഇതുപോലെ ഒരു ഷേപ്പിൽ കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ട് ഇതുപോലെ നിൽക്കുന്ന ഒരു പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് അതൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സൂചി നൂല് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഞാനിതിപ്പോൾ രണ്ടും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ സെയിം പനിയൻ്റെ കോളർ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതുപോലെ ഒരു പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഗ്ലൂ കൺ അപ്ലൈ ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു സൈഡ് ആ സെൻറ്റർ ലൈനോട് ചേർത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് നീറ്റായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക ഇനി അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡും നമ്മൾ ആ ലൈനോട് ചേർത്ത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക മേലേക്ക് മേലെ കയറിയിരിക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് കോളറിൻ്റെ പീസായതുകൊണ്ട് ഓൾറെഡി കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ നമ്മൾ നീറ്റായിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുത്താൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല ഇനി 
ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് രണ്ട് സൈഡൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഒരു എൻഡിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നെക്സ്റ്റ് രണ്ട് സൈഡും ഇതുപോലെ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക കട്ട് ചെയ്ത ആ ഒരു പോർഷൻ ഉള്ളിലേക്ക് പോകാൻ പാകത്തിന് കയറ്റി വെച്ചിട്ട് ഗ്ലൂഗൺ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഹെയർ ബാൻഡിൻ്റെ ജോയിൻ്റ് ചെയ്ത ആ പോർഷനിൽ ഗ്ലൂ ബ്രൺ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഇത് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഹെഡ് ബാൻഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൈഡിലേക്ക് ആ ഫ്ലവർ വരാൻ പാകത്തിന് യൂസ് ചെയ്യും ഈ ഹെഡ് ബാൻഡ് ചെയ്യാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു തുണി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഈ ലെങ്ത്തിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിൻ്റെ നാല് സൈഡും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓവർ ഹീറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം തുണി കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ ഇതുപോലെ നാല് സൈഡും രണ്ട് പീസിൻ്റെ ചെയ്തെടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം ഗ്ലൂ ഗൺ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് എൻഡും സെൻറ്ററിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഒട്ടിച്ച സൈഡ് തിരിച്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ പ്ലീറ്റ് എടുക്കുക ഇനി അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുന്നി കൊടുക്കുക ഇനി അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ ചെറിയ പീസ് തുണി ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇത്ര ലെങ്ത്തും വിട്ടുള്ള ഒരു ബനിയൻ മെറ്റീരിയൽ എടുക്കുക ബനിയൻ മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഓൾറെഡി രണ്ട് സൈഡും ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചുരുണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് കുറച്ച് രണ്ട് അറ്റത്തെയും കുറച്ച് സൈഡ് വിട്ടിട്ട് സെൻറ്ററിലായിട്ട് ഗ്ലൂ ഗ്രൺ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് സെയിം ഇതിൽ തന്നെ നോട്ടിച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിൻ്റെ എൻ്റെ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കുറച്ച് കയറ്റി വെച്ചിട്ട് നീറ്റായിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ നമ്മൾ ഹെഡ് ബാൻഡ്സ് ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴും ബനിയൻ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്യുക കുറച്ച് സ്ട്രക്ചറിനായിട്ട് ഇരിക്കും ഇപ്പം നമ്മുടെ ഹെഡ് ബാൻഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലെങ്ങനെ ബോ ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ഹെഡ് ബാൻഡും കൂടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ബിക്കോസ് ഇതിനൊരു ഈസി വേണ്ട നമുക്ക് ബോസ് മാറി മാറി ബാൻഡിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യും ഈ ഒരു ഹെഡ് ബാൻഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ പീസ് തുണി എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിനെ നാലായിട്ട് ഇതുപോലെ ഫോൾട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ അതിൽ ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ ഷൈപ്പിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരച്ചെടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പൊ ഇതുപോലെ നമ്മൾ രണ്ട് പീസ് ബട്ടർഫ്ലൈ ഷേപ്പിൽ തുണി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് രണ്ട് സൈഡും ബാക്ക് സൈഡ് വെച്ചിട്ട് ഇനി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് നമ്മൾ എടുക്കണം ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ താഴ്ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു ഇഞ്ച് സ്പേസ് നമ്മൾ ഗ്യാപ്പ് വിട്ടിട്ട് വേണം ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി അതിൻ്റെ നല്ല സൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് നമ്മളത് നോക്കി ഇട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക
അതിന് ശേഷം ആ ഒരു വൺ ഇഞ്ച് ക്യാപ്പ് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് തന്നെ ഒന്ന് തുന്നി കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ അതിന് കുറച്ച് പ്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഒരു ചെറിയ പീസ് ബ്ലാക്ക് തുണി കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് അതൊന്ന് കുറച്ച് ടൈറ്റായിട്ട് വലിച്ച് ബാക്ക് സൈഡിൽ അതൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സെയിം എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കുക്ക് ആൻഡ് ലുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതാണ് നമ്മൾ ബാഗും ഷൂസും ഒക്കെ അതിലൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു ഇതാണ് ഇതൊരു ചെറിയൊരു പീസ് പാൻറ്റിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് ഡ്രസ്സിന് മാച്ച് ആയിട്ട് കുറച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സെയിം ഹെഡ് പാൻറ്റിൽ മാറി മാറി ആ സമയത്ത് യൂസ് ചെയ്യാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ ബോണോട്ട് ഹെഡ് പാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സിക്സ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്തും നയൻ സെന്റിമീറ്റർ വെടുത്തുള്ള ഒരു പീസ് തുണി ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിൻ്റെ എൻഡിൽ കുറച്ച് വീതി കൂടുതലായിരിക്കും പിന്നെ നയൻ സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ ബാക്കി ഭാഗം പിന്നെ രണ്ട് പീസ് തുണി നയൻറ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്തും ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ വെടുത്തുള്ള ഇനി ഫസ്റ്റ് ഈ പീസ് തുണി എടുത്തിട്ട് അതിനെ രണ്ടായിട്ടൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ആ ഔട്ട്ലൈൻ നമ്മളൊന്ന് തുന്നി കൊടുക്കണം ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ നമ്മൾ തുന്നിയെടുത്തതിന് ശേഷം അതൊന്ന് നല്ല സൈഡൊന്ന് തിരിച്ചിടാം നമ്മളെപ്പോഴും ഇതിന് പൊട്ട സൈഡ് വെച്ചിട്ട് വേണം തുന്ന് അതിനുശേഷം നല്ല സൈഡ് വെച്ചിട്ട് തിരിച്ചിടാം ഇതുപോലെ തിരിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ ഗ്യാപ്പ് ഒന്ന് പുറത്തുനിന്ന് തന്നെ ഒന്ന് നീറ്റായിട്ട് തുന്നി കൊടുക്കണം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ രണ്ട് പീസ് തുണിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇതൊന്ന് പൊട്ട സൈഡ് നമ്മൾ മറച്ച് വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഇതുപോലെ സെയിം പ്രൊസീജിയറിലൊന്ന് തുന്നിയെടുക്കുക
ഇനി ഈ ബോയിൽ കുറച്ച് പ്ലേറ്റ് എടുത്ത് വെക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഹെഡ് ബാൻഡിൽ ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒരു കെട്ടുക അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ബോയിലെ പ്ലേറ്റ് പോവാതെ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഒരു കെട്ടുക കുറച്ച് നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ രണ്ട് ബോയിലെ ഒരു രണ്ട് എൻഡും രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് പോകാൻ പാകത്തിന് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുക ഈ ബോണോട് ഹെഡ് ബാൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ നമുക്ക് വളരെ ഈസിയാണ് ആൻഡ് ബേബീസിന് ഇത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ക്യൂട്ട് ആയിരിക്കും അവരെ കാണാൻ ഈ ഹെഡ് ബാൻഡ് ചെയ്യാൻ ഇതുപോലെ രണ്ട് പീസ് തുണി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് രണ്ടായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് പ്ലേറ്റ് എടുത്ത് തുന്നി കൊടുക്കുക ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചധികം പ്ലേറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആൻഡ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ രണ്ട് എൻറ്റിലെയും ആ കോർണർ സൈഡ് വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് ഇതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് തുന്നി കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഓവൻ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് അത് കിട്ടും അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് പീസും സെയിം ഇതിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഈ രണ്ട് പീസും കൂടി ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് തുന്നിയെടുക്കുക ഇനി ഇത്ര ലെങ്ത്തിൽ ഒരു സാറ്റൻ റിബൺ എടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരു വെൽവെറ്റിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ സെയിം ഫാറ്റ് ഡ്രിപ്പൺ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഹെഡ് ബാൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് അതിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മൾ സാറ്റിൻ ഡ്രിപ്പൺ വെച്ചിട്ട് ഹെഡ് ബാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബേബീസിൻ്റെ ഹെഡിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ അത് സ്ട്രെച്ചബിൾ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ലെങ്ത്ത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓരോ ബേബീസിന് ഇനി നമ്മൾ ആ ജോയിൻ്റ് ചെയ്ത ഭാഗത്ത് ഈ ഫ്ലവർ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ പീസ് സാറ്റൻ ഡ്രിപ്പൺ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ബീഡ്സ് എടുത്തിട്ട് ഒരു ത്രെഡിൽ കോർത്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് രണ്ട് എൻഡും കൂട്ടി കെട്ടി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കിട്ടും അതൊന്ന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ആ ഫ്ലവറിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെയൊക്കെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്യൂട